Lunedì, visto che vi indignate tanto, oggi vado a fare la spesa. Pesce, insalata, mele, pasta sfoglia, yogurt, burro d'arachidi, fette biscottate, tisana al finocchio, greche integrali, sughi, funghi, pappardelle, di funghi ne prendo due, carta igienica, scottex, ammorbidente, pastiglie lavatrice, verdure tricolore, pizza e acciughe. 78 euro, buon lunedì! Mattinata interminabile, ho finito di post produrre le foto che ho scattato ieri, devo ancora montare il video perché vabbè per quello ci vuole un po' di tempo, ho fatto i mestieri in casa, la spesa che avete visto, sto lavando in questo momento le cucce dei cani e come potete ben vedere sono stati sfrattati dalla loro cuccia, Penny è qua e Spectre è sulla poltrona, con ovviamente il telo perché sennò me la insozza tutta e me la riempi di piedi. Martedì mi sono alzato con il mal di gola perché mi sa che domenica a Milano ho preso un pochino di freddo. Ho fatto il figo, non ho messo la sciarpa e me la sono presa in quel posto. Ciao bella, ciao. Ciao, ma tu mi saluti sempre. Ciao. Giornata lavorativa terminata, oggi è uscito anche il mio vlog, onestamente secondo me il più bello che abbia mai montato fino adesso, ho fatto vedere all'Arianna, la parte preferita del martedì è sempre quando faccio vedere i vlog all'Arianna perché mi interessa sempre sapere il suo parere e portiamo in giro i cani, Penny si fa mettere il cappottino invece Specter eh, non c'ha proprio sbatti e stavolta va in giro senza il cappottino e se poi gli viene mal di pancia cazzi suoi ragazzi mettiamoci il cuore in pace perché questa settimana molto probabilmente sarà tutta nuvolosa fortuna ci sono io a rallegrare le vostre giornate mercoledì ieri mi sono tagliato un dito affettando il formaggio oggi vado in ospedale non per il dito giovedì questa settimana è passata quasi in uno schiocco di dita che non posso fare perché mi sono tagliato tagliando il formaggio, mi è partito via un pezzo di dito, ho iniziato a sanguinare tantissimo ragazzi. Questa mattina ho abbandonato l'Arianna in stazione, sono andato in piazza locale a fare una velocissima commissione e soprattutto sono andato a comprare le arachidi e le noci. Guardate qua con soli 9 euro quante... Arachidi ho comprato, ragazzi, sono tantissime e soprattutto sempre con quella stessa cifra, anche le noci, anche queste sono tantissime, ragazzi. Mangiare la frutta secca fa molto bene. È uscito il sole. Ho fatto una piccola session di allenamento sulla ciclette che vedete lì dietro. Intanto ho recuperato qualche video su YouTube. Ho fatto allenamento semplicemente perché ho mangiato un po' troppa pasta oggi. Quindi ho dovuto smaltirla molto velocemente. Anche perché, ragazzi, c'è una grossissima novità. Faccio un piccolo recap per chi non avesse visto il video che ho fatto tantissimo tempo fa dopo la mia scomparsa da YouTube. A ottobre del 2022 ho fatto gli esami del sangue. Ho scoperto di avere la glicemia alta e mi hanno diagnosticato il diabete. È una malattia, un cambio di stile di vita che non ti permette più di mangiare alcune cose o comunque di stare attento a quello che mangi. Il tuo pancreas praticamente non riesce più a gestire gli zuccheri nel sangue. Poi se vi siete interessati andatevi a cercare le varie nozioni anche perché il diabete è una patologia molto soggettiva. Una persona magari reagisce in un certo modo o un'altra persona reagisce in un altro modo. Cosa è successo in questo tempo? La mia vita è cambiata come dicevo drasticamente nel senso che ogni volta che mangio io praticamente devo farmi una puntura devo farmi una puntura quando faccio colazione devo farmi una puntura quando faccio il pranzo una puntura alla cena e una puntura prima di andare a dormire un bello sbatti ma comunque è una cosa che riesco a gestire e che eh, non mi accorgo neanche più di fare perché è talmente automatica che non la sento neanche più il grossissimo problema è stare attenti alla glicemia che hai nel sangue nel senso che come fai a controllarti la glicemia devi prendere un macchinino Cazzo, lo faccio vedere. Questo è un bello sbatti. Allora, devi prendere questo macchinino 
che ti dà l'ASL, ovviamente non paghi, questa penna, le striscette e, e la lancetta. Prendi la lancetta, gli togli questo cappuccino, dentro c'è un, un aghetto, la ficchi qua dentro, la chiudi, la carichi, te la spai nel dito, ti esce una goccina di sangue, ma tu prima devi aver messo una striscettina di queste, mezzo dito è difficile da fare, in questo macchinino, quando metti la goccia di sangue qua su questo punto, cosa succede? Il macchinino ti rileva quanto zucchero nel sangue. È un bello sbatti fare tutta sta roba, perché tutte le volte che mangi, dopo due ore, devi controllartela, perché tu mangi qualcosa, la glicemia sale perché stai mangiando giustamente no? E piano piano scende, praticamente in due ore dovrebbe scendere così, dovresti sempre controllarti. Quindi cosa succede? Ho fatto vari esami per capire se ero idoneo a mettere un sensore sul, sulla pelle. Cosa fa questo sensore? Ti misura costantemente la glicemia nel sangue, è una figata perché praticamente tutta sta roba non ti serve più. Oddio, la tieni per scrupolo, ma non ti serve più. Questo sensore è collegato al cellulare e lui automaticamente, tutte le volte che apri l'app, ti fa vedere quanti zuccheri nel sangue, se va bene, se va male. Se vai troppo sotto suona un allarme, se vai troppo sopra suona un altro allarme. Se sei stabile, sei un figo, no? Ragazzi, ve lo faccio vedere. Non è nulla di impressionante, ve lo dico già subito. Guardate, si dovrebbe già vedere ed è... Questo qua, lo vedete? È diviso in due, una parte sotto è quella che cambia ogni volta, la devi mettere ogni 10 giorni, la devi cambiare. Il trasmettitore, questo grigio, è quello che rimane tuo per sempre, il trasmettitore lo metti tutte le volte su quella parte lì. È lo stesso che ha Nick Jonas dei Jonas Brothers, perché anche lui c'ha il debete. Ed è incredibile perché adesso riesco a capire cosa posso mangiare, cosa non posso mangiare in tempo reale, cosa magari mi fa bene, cosa mi fa male. Infatti prima ho fatto la ciclet perché ho mangiato troppa pasta quindi troppi carboidrati e vedevo proprio la freccettina che andava in su e stavo raggiungendo i 190 200 visto che non voglio superare un certo range ma voglio sempre stare molto stabile ho detto faccio 10 minuti di ciclet mi guardo un video su youtube e piano piano vedevo la cosa che scendeva cioè ragazzi ma è incredibile ma questa è tecnologia e tutto questo dovrebbe servire per comunque vivere al meglio sapere cosa mangiare bene e per gestire al meglio il diabete è stato difficilissimo fare questo video nel senso che preferisco parlare molto più friendly molto più in questo modo però non mi sembrava al caso di girare per casa come un cretino a parlare così di, 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 di questa cosa che comunque è un argomento anche un po' delicatino però sono contento sono contento di essermi un po' liberato da tutta sta roba perché insomma ogni tanto ci sta ci sta a parlare con gli altri ma soprattutto ci sta a lasciare una sorta di diario al me stesso del futuro che un giorno vedrà questo video e magari scopriranno una cura per il diabete e sarà guarito però diciamo queste cose non, non si devono mai scordare perché ultimamente è un po' diventata una, una sfida una, un qualcosa da, da gestire al meglio una cosa che insomma voglio risolvere nel migliore dei modi perché adesso sono giovane grazie Adesso sono giovane, anche i dottori mi hanno detto che è una cosa gestibilissima. Se mi capitava magari che si scopriva quando ero più vecchio, diciamo che le complicazioni potevano essere un pelino più gravi. E' è sempre meglio... è sempre meglio prevenire che curare, cazzo. sono dimenticato di dirvi che il sensore non è per nulla fastidioso, non senti proprio assolutamente niente, è facile da installare, c'è cioè proprio un macchinino che te lo sparno e funziona così, entra un aghettino proprio ta -ta, velocissimo in sottopelle e questo aghettino ti lascia questo filamento di gomma, non lo so, non ho ben capito che cos'è, non senti assolutamente nulla, infatti come vedete, cioè sono bello tranquillo, come non averlo, no? Magari all'inizio ho il braccio un po' indolenzito, ma secondo me è semplicemente perché il cerotto 
mi tira tantissimo la pelle e quindi magari mi dà, mi dà un po' fastidio, ma secondo me è solo una questione di abitudine. Puoi fare la doccia, quindi si può, si può bagnare, puoi andare in piscina, andare al mare, stare sotto al sole, qualsiasi cosa. Continui la tua vita solamente con un pezzettino meccanico al braccio, Tolo sulla gamba, sulla pancia, dietro la schiena, insomma sono vari punti in cui puoi metterlo, insomma l'importante è che... Eh, non, ti, non ti dia fastidio nei movimenti io all'inizio l'ho messo nel braccio perché eh, siamo in inverno quindi magari metto i jeans metto qualche, qualcosa di stretto ho paura che magari sulla pancia o sulla gamba mi, mi parta un po' via quindi ho preferito metterlo sul braccio e anche perché era più facile da far vedere nel vlog stasera preparo la torta salata con gli spinaci gli spinaci fanno assolutamente benissimo alimenti da evitare con il diabete sono il riso, le patate, la pizza quella integrale si può mangiare e i dolci quindi stasera torta salata con gli spinaci uova uova è assolutamente un alimento killer per il diabete nel senso che fa benissimo e se mangio troppe uova rischio addirittura di andare troppo sotto e quindi stare peggio di quando ho la glicemia alta però cerco di bilanciare il tutto con la pasta la faccio integrale ma comunque nella pasta integrale un po' di carboidrati ci sono sempre ricotta anche la ricotta fa bene la ricotta è uno dei formaggi insieme al grana che fa bene alle persone che hanno il diabete vi ripeto prendete sempre con le pinze quello che dico perché è una cosa molto soggettiva se siete comunque interessati a mangiare sano io ultimamente sto usando un'app davvero super fighissima che si chiama Yuka, voi andate al supermercato, scannerizzate con questa app qualsiasi prodotto alimentare che voi volete comprare, ti dice quanti zuccheri ci sono, quanti, quante calorie ci sono, eh, quanto sale c'è e cosa fighissima è che se il prodotto diciamo fa veramente schifo, nel senso che c'è troppo zucchero, c'è troppo sale, è troppo grasso, ti dà le varie alternative e ti dice guarda non comprare questo, compra quest'altro che magari fa anche meglio il tuo pancino. Davvero super utile, io lo uso tantissimo. Ad esempio io in questo caso scannerizzo la pasta della Buitoni integrale che ragazzi pensavo fosse più sana, in realtà è un po' grassina, però è veramente povera di zuccheri, quindi dai ce la facciamo andare bene. Sono il salt B della pasta sfoglia. Ragazzi è molto importante nel mio caso saper gestire il diabete, mi sono imposto tre regole, la prima mangiare sano, la seconda fare tantissima attività fisica e la terza la più importante non abbattersi. Verdi, piove, c'è vento, ci vediamo domani. Sabato aggiornamento sensore, è andato tutto bene il primo giorno, poi il secondo giorno è successo che mi ha dato dei valori sballatissimi, nel senso che è salito oltre i 400, cosa che mi sembrava molto strana perché la sera prima ho mangiato il pesce e la notte mi sale i 400, è parecchio strano il pesce, è un alimento veramente super sanissimo per chi ha diabete, zero zuccheri, tutte proteine, fa assolutamente bene e non mi è mai successo perché provandolo col pungidito avevo sempre dei valori molto buoni. Ho detto vabbè facciamo facciamo passare sta serata magari sono un po' stressato un po' d'ansia eccetera anche lo stress e l'ansia influiscono tantissimo sulla glicemia anche il giorno 350 360 370 mai avuti questi dati mi sono provato con il pungidito il mio 
buon vecchio glucometro cosa è successo? 130-110 ragazzi 130-110 è il paradiso praticamente per me 400 contro 110 mm, ma funziona questo sensore? chiamiamo l'assistenza questa mattina perché ho detto cosa faccio? me lo tolgo, lo cambio perché nel frattempo mi sono arrivati dal, dall'ASL altri tre aspetto di andare in ospedale settimana prossima eh, l'assistenza gentilissimi ragazzi veramente gentilissimi pare quasi l'assistenza di Amazon o della Apple mi dicono no cambia immediatamente il sensore perché se quando lo calibri anche col pungidito perché puoi mettere le calibrazioni nell'app in modo che magari si, si calibra un pochino il sensore non, non cambia non torna ai risultati che ti dà il pungidito cambia immediatamente perché è probabile che quando te l'hanno messo ti sia formato un piccolo ematoma sotto pelle cosa normalissima che può accadere magari eri già un pochino infiammato non c'è nessunissimo problema lo togli e lo cambi magari lo metti anche nell'altro braccio allora io l'ho immediatamente tolto l'ho tolto con un po di paura perché non sapevo cosa mi aspettava ma in realtà è solo molto duro da togliere perché l'adesivo è veramente potentissimo ti fa più male l'adesivo che il filamento che c'è dentro che è praticamente invisibile non lo vedi neanche è quasi un pelo quindi stasera lo rimetto con l'aiuto della rianna perché ho un po un po paura non l'ho mai fatto quindi oggi mi riposo piove c'è tantissimo vento oggi chill Allora ragazzi stiamo, stiamo facendo un lungometraggio oggi, sono stato contattato qualche giorno fa da un mio amico, in realtà ho risposto a un annuncio su Facebook che cercava un, un operatore per aiutare a fare qualche scena, quindi siamo in questo capannone qua vicino a Vigevano e stiamo facendo questo lungometraggio e pian piano ci stanno spiegando le scene. La prima scena dovrebbe essere questa dove c'è una guardia che cammina avanti e indietro poi spunta il tipo che, la, che lo massacra adesso vediamo come fare io pensavo di mettermi qua a fare un bel totalone siccome dobbiamo allungare un po' tutto il brodo vediamo di fare un po' di inquadrature diverse se mi piace così e si fa le fotine tra un po' entro in modalità cagacazzi perché qua stanno cazzeggiando e sto facendo le foto ah raga siamo pronti? poi con parte, parte avanti e indietro di qua tanto sto studio doppiato quindi non Avanti, avanti, accentrati a me e tirati giù la mascherina. Ah no, 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 devi fare. Dai, non fa male. Vai, movimento. Stop. Fermati. Allora, ho fatto un piccolo zoom a un certo punto. Oh, ci sei, sei morto davvero. Ho fatto uno zoom a un certo Arriva. punto, che secondo me... Secondo me non lo metti perché non è, non è bello da vedere, però se lo puoi tagliare. Bello. E la, fu, la stessa scena, oh, però, eh. Facciamo sì, veloce? Guarda, sì. Eh? Fallo, fallo. Dal cambio turno fai dai tuoi movimenti e, te le, e fai, non c'è audio, non c'è niente. Okay, okay, okay. Quindi non è un problema, facciamo giusto al volo un altro po'. Va bene. Secondo me è molto bella. Ok, pam, 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 battuta. Vai Emilio. Fermo dove sei? Butta a terra la pistola! Ora tirano in calcio! Oh. 